به نام یاد خدا سلام حیزان بیننده چاشتتان بخیر امید که جور ساعت و سلامت باشین و روز را که پشت سر گذاشتاندین حلوت این مروز را که پشت سر گذاشتاندین امید که با خوبی و خوشی سپری کرده باشین و بقیه روز دانم با خوبی ها رقم خورده باشه خیلی خوشحال هستین بازم وقت برنامه رسم زندگی فرا رسید و ما هم نیم ساعت میمان خانه شما ایزان شدین چه خوب است ما تا ساعت دو سی دقیقه بعد از ظهر امروز همراهی کنید و تنها نگذارید چه خوب است شما حیزان همیشه از طریق راه های ارتباطی برنامه رسم زندگی ما را حمایت بکنین میتونین پس چه خوب است که بریم به طرف بحثی که قرار است با مهمان برنامه من داشته باشیم بحث خیلی مهم را انتخاب کردیم بحث ما برمیگرده بر حامل بیکاری و فقر و تاثیرات ناگوار آن بالای جامعه و مردم ای که چی حامل داره چقدر میتونه تاثیرات منفی بگذاره بالای جوانان کشور چه خوب است جزئیات بیشتر از جناب حزیز رحمان رحمانی که ناصد دانشگاه هستند و همچنان کارشناس مسائل اقتصادی از خودشان بشنویم سلام استاد چاشتون بخیر خیلی خوش اومدید تشکر سلامت بر شما و در خواست سلام خدمت شما و خدمت کس که این نکنون مارس برده تلویزیون زیبای خورشید به تماشا نسرسند در قدم نخست روز جهانی کارگر بر تمام کسب کاران و کارگران که دیروز به طلبته برشان تبریک و خوش استفاد میگه تشکر سلامت باشه نوستا چی خوب است بریم به طرف این که چی عامل وجود داره که تا حال جوانان من بیکار هستن هنوز هم دسترسی به کار پیدا نکرده تشکر قبل از اینکه ما به سوال پاسخ بدیم اول باید دوستای ما رو بفهمن که خود بیکاری چی است آیا ما بیکار فرق بین بیکار و بیکاری که اختیاری است فرق داره یا نداره ما میخوایم سریع صحبت کنیم در مجموع بی اصلا بیکاری به دو کاتگوری تقسیم میشه یکی که بیکاری اختیاری است و دیگه هم بیکاری است که جبری است و کمی کاتگوری جوانان که شما گفتین شامل این بیکاری جبری میشه به خصوص کشور ما افغانستان اول ما میخوایم که از خود بیکاری یک تعریف داشته باشیم بیکاری میگه به حالت اطلاق میشه یا به, به کسایی گفته میشه که اینا توان، خواهش، علاقه مندی و سن قانون را پوره کردن ای را دارن اما برشان زمینی کار مساید نمیشه یعنی به این کتگوری افرادی که شامل نمی تعریفی که ما برش میکنیم شامل از ایشون ولی کار برشان پیدا نشه ما برزی بیکار میگیم یا میگه بیکار به کسی اطلاق میشه که سن قانون را پوره کرده توان شدار ظرفیت شدار استعداد داره ولی نمیتونه که شامل کار شوه یه یک یک تعریف دیگه برش میگن که بیکار با کسی گفته میشه که حداقل در چهار هفته اخیر تلاش کرده باشه که کار پیدا بکنه ولی کار پیدا کرده نباشه یعنی نتونه پیدا بکنه کار برش بری بیکار اطلاق میشه بله استاد عزیز شما دلیل در چیز در کجا هست چور جوانان بیکار هستن دلیل هستن یکی از دلایل خو زیاتر قسمت از هم بیکاری را کشور جهان سیم تشکیل بده میکنم کشور جهان سیم که میگم کشور عقب مونده چون خیلی مهم را داره در کشور بله و به خاطر کشور جهان سیم برش میگن که اگر ما اصلاح عقب مونده را استفاده بکنیم باز یکم تاثیرات بد داره به خاطر جهان سیم برش میگیم بخصوص افغانستان که میفهمین شما که ما قبل از اینکه پیش از اینجا بیایم یک یک جای مطالعه کردم که 77 درصد تنها بیکاران غیر رسمی تشکیل میتن در افغانستان و اون قسمت در قسمت ساختمان که شامل نسب تو سر دولت نیستن و این کلش اون طبقه جوان است و عامل بسیار عمده وجود داره که شامل از این میشه که جوانان به طرف بیکاری میره یکی از او عامل خودش همین حکومت است دولت است که زمینه کاری را مساعد نمیسازن بخصوص اگر ما سر کشور خود صحبت بکنیم چون شما میفهمید که در چند دهه که گذشته تا امروز حکومت وحدت ملی نتونسته که 40 درصد این آماری است که از سال 95 است ولی آماری که ما فعلا دیدیم در سالی که تیر شد بنابر وزیر کار و مشتمه که یک 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 امار اینا را کردن هر سال دو درصد دیگه هم بیکاری افزایش پیدا میکنه و یکی از امارایی که ما مطالعه کردیم این است که در حدود 400 هزار نسل جوان شامل کار یعنی یعنی اینا به بازار کار اینا ارزه میشن یعنی این توانایی کار دارن ولی کار برای اینا نیست این شما فکر بکنین که هر سال 400 هزار نیروی جوان در بازار کار افزایش پیدا میکنه ولی برای زمینی کار مساعد نیست چرا شما میفهمین یک دلیلی که وجود داره که هم شامل امو فساد اداری میشه شامل امی عدم امو حکومت داری درست میشه که همیشه سر از این حتی بودجه هنگفت از طرف سازمان های جهانی به افغانستان اختصاص داده میشه به می که حکومت داری درست به صورت یعنی حکومت داری خوب که در او عرصه زمینی کار و جوانان اینا چی بکنند مساعد بسنن ولی متاسفانه تا اکنون نتونستن این حکومت یا حکومت های قبلی ایزی که حد دقل همی گرافی که افزایش نکنه تا کاهش بکنه ولی اینا هم گراف هم نتونستن که نگه بکنند بنابر از این هم اماروزه گراف افزایش پیدا میکنند بله استاد ما شاید هستیم که های خیلی بسیار زیاد داریم در کشور خود اینا هستن که میتونن جامعه را به سوی روشنایی بکشانند همه بسی از جوانان هستن خلاقیت هایی در وجودشان هست استعدادهایی دارن سند 
تحصیلی دارن در همان نارش تحصیلی که درس خواندن همو باز هم بیکار هستن چون به خاطر اینکه فساد هداری خیلی زیاد است زمانی که فساد هداری رو میبینن این چه قد میتونه روحی جوانان را خراب بکنه تشکر یک سوال خیلی مهم گفتین و این هم بسیار نامید کننده است به جوانان چون شما میفهمین که بخصوص در کشورای مثل افغانستان یک اما قشر بزرگ زیر می جوانان تشکیل میتن مثل از این ما اینا در رسانه ها میبینیم در, در سازمان های بزرگ میبینیم که زیادتر عمده جوانان هستن که وقت وقتی که بر اینا زمینه کار مساعد نشه بخصوص موضوع فساد داری را گفتین شما یک چیزی کس همو قوانین می که روابط حاکم بر زابط و نمو متاسفانه یک, یک فرهنگ شده یک فرهنگ شده در افغانستان که با وجودی که مثل که شما گفتین ما کدرهای بسیار ورزیده خود داریم که ما برش سرمایه انسانی میگیم از لحاظ اقتصادی واسیر سر صحبت میکنیم فرق بین سرمایه انسانی و نیروی کار یک تفاوت وجود داره که دوست همه را بایم بفهمند اینا بر از اینا یکی از چیست که امین قوانین حاکم روابط بر زابط است که باعث از این میشه که بسیاری کس باور میکنین که امو اسناد دست داشتی خود حتی که بر رسانه ها شاید بر شما هم آورده باشند که ما از فلان کشور با اینی سند آمدیم ولی بر ما زمینی کاری چیست وقتی که ما شامل یعنی یکی از بستای کاری که الان میشم من شخصا کسایی که دوستایی که من میشناسم میگن ما میریم ولی ظرفیت شاید داریم تا مرحله دوم سه ما پیش میریم ولی میبینین که کسی که اصلا در پروسه نبوده اصلا در پروسه نبوده او آمده شامل کار شده که خیلی تاسفوار است و انشالله اگر کسی از حسود خود حکومت نیمود که این سوال پاسخ میداد خب تر میشه بله بر امید این که فساد هداری به طور کلی هست و این برای استاد انشالله هم یک میان برنامه خیلی کتایی میگیریم دوباره بر نگرد بازم خوش آمدین در ادامه برنامه رسم زندگی قرار داریم قسمی که در نخست این صحبت های ما میادوری کردیم هز بیکاری و انبای بیکاری همه دو دو نوه بیکاری را دانستیم که که بیکاری اختیاری هست و یکی بیکاری هجباری بله اختیاریش قسمی هست که ما سرمایه داریم همه دل ما نمیخواه کار بکنیم از زمان سرمایه خود استفاده میکنیم زمانی که او سرمایه ما خلاص شد بعد از او در فکر کار میشیم همه اجباریش چی است ما استعداد داریم ما توانایی کار داریم همه نمیخواه اما زمینه مسایت نیسته که ما بریم به طرف کار ای که دیگر چی نو بیکاری وجود داره چی خوب است از خود استاد بشنه تشکر در قسمت انواع بیکاری در مجموع دو قسمت را دانشمندا تقسیم میکنن اختیاری اجباری که شما فرمودین نظام انواع بیکاری قبل از اینکه مثلا ما باید بیکاری را کاهش بدیم باید انواعش را بفهمیم وقتی ما انواع بیکاری نفهمیم چه قسمی را کاهش بدیم گراف شو چه پایین بریم انواع بیکاری به طور عام خیلی زیاد است ولی چند دانش که خیلی یعنی برجسته است ما وار نام میگیرم براتون یک از او بیکاری مخفی است یا بیکاری نامرئی میگن شه که این بیکاری معمولا در قسمت خصوصا کشورهای که زراعتی از دو زیاد دیده میشه مثلا ما بر شما یک مثال میتیم یک توت زمین است یا یک به حساب دو دو نفر میتونه کار بکنه و همی یعنی مطلبتی که از زمین برست میه دو نفر کافی است ولی ببینید بنا بر ازی که چون تعداد بیکار زیاد است خصوصا در افغانستان هشت نفر یا شش نفر پنج نفر از هم یک فامیل بالای یک توت زمین مصرف هستن این داده زراعت که مالیت از یک دو نفر هم کار بکنه این چیز است بگفته ها میانه هم یک لقمنا نه چند تقسیم میکنه چند تقسیم و این نظام یک چیز دیگه که نمونه بیکاری مخفی میشه براتون بگیم که در ادارات بخصوص ادارات دولتی ما متاسفانه میبینیم که شما یک کسی است که اصلا ما ضرورت در اداره او را نداریم ولی بنا بر همین یک سلسله ضوابط که روابط که آمدن خب یک جو استخدامش کو یک 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 موضوع دارن مثلا یک تماس برش ما خب فلان نفر است ما جای نداریم خیر یک جو استخدامش کو و این به شکل بیکاری نامری پیدا می وجود میاره در عین زمان یک بیکاری دیگه که خیلی مشهور است به نام بیکاری استکاکی است شاید مرکز بسیار جالب باشه بیکاری استکاکی به بیکاری گفته میشه که در فاصله زمانی که یکی از دانشجو مثلا از منتون فارغ میشه تا که یک کار پیدا میکنه بر خود یک فاصله را ای بیکار میمونه این فاصله برایش بیکاری استکاکی میگن یا یک شخص است از یک جای استفا میته تا که یک کار دیگر پیدا میکنه اینا بیکاری ایجاد میشه بیکاری دیگه که زیاد مشهور است در کشورهای جهان سین به خصوص کشورهایی که مثل افغانستان هستند بیکاری موسمی برش میگن یا بیکاری فصلی برش میگن این به بیکاری که اطلاق میشه مثلا ما در زمستان میشه میبینیم که یک قسمت اعظم کارگران ما متاسفانه اینا بیچاره کارگری خصوصا کارگری غیر رسمی هستند اینا وارد کار نمیشن چون بنابر بر ریزش برف و باران این مسائل اینا یا خصوص کسایی که مصرف زراعت هستند یک قسم بیکاری زیادتر وجود داره رنگمال هم هستند استاد همین یک وقت کارگران غیر رسمی میگن کسایی که شما میبینین کارهای شاغل انجام میدن همین کارا را میکنن در زن نو بیکاری دیگه که وجود داره بیکاری دورانی هست و این بیکاری باز در کشورهای که پیشرفته هستند مثلا کشورهای توسعه یافته هستند 
نظر به دوران های اقتصادی یعنی وقتی که یک, یک اقتصاد کس یک, یک شکل داره که یک بار میره به طرف سعود بعدا بعضی وقت امی نظام های اقتصادی نزول خود هم داره مثلا ما از پلان مرکزی پر شما مثال میتیم که در افغانستان هم در گذشته وجود داشته وقتی که نظام تغییر میخوره نظام اقتصادی از پلان مرکزی میره به طرف اقتصاد بازار در اینجا یک سلزله مثلا بخش های دولتی مستقیما میره به طرف بخش خصوصی ده این چه کسایی که در بخش دولتی کار کرده ظرفیت شان قدر بالا نیست باید اینا چی شود ترنینگ دیره شود تا بتونن که پاسخگوی نیازهای اما اصر فعلی شوند ده این چه یک مقدار بیکار میشین یا بیکاری یک دستر تکنولوژی باجید من مثلا یک ماشین آلات هسته که ما میخوایم را استفاده بکنیم در مو شرکت خود یا سازمان خود این جای ده نفر کارگر میگیره و این کارگر ها چون ظرفیت و توانی که بالا نشده بشن متاسفانه که بیکار میشن بله استاد رحمان شما هستند وای بیکاری یاد کردین بیکاری استقاکی و بیکاری و اجباری و بی... بیکاری اختیاری آلا بوین که چگونه میتونیم کاهش بدیم بیکاری را تا به طور کلی ریشه کن شده تشکر در قسمت از اینکه به خاطر از چگونه ما بتونیم که بیکاری را کاهش بدیم دانشمندان مختلف اقتصادی بر از راه های مختلف یعنی برش رای میکنن بخصوص باید اول خوب وظیفه دولت است هر دولتی که یعنی یک حکومتی که ساخته میشه اساس یک پالیسی داره و یکی از پالیسی ها یا اهداف هر دولت یا هر حکومتی است که رسیدن به استخدام کامل از فول امپلایمنت برش میگن یعنی باید اینا به استخدام کامل برسن و نیازهای بازار اینا مرفوع بسازن وقتی که ما استخدام کامل میگیم در برابر است یک سر استخدام ناقص هم وجود داره به خاطر از اینکه ما به استخدام کامل برسیم باید زمینه سازی بکنیم و یکی از زمینه سازی ها ای است که باید سرمایه گذاری صورت بگیره یعنی یکی از عواملی که بیکاری ایجاد میشه چی است قلت سرمایه است وقتی که ما سرمایه گذاری یعنی سرمایه وجود داشته باشه سرمایه گذاری تشویق کنیم بخصوص سرمایه گذاری خارجی را ما چندی بار در رسانه هم طالب گفتیم که در این حکومتی که تا فعلا 5 سالش تمام شده میفهمیم شما که فقط یک یک دو بار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته و در حد 300 میلیون دلار است که ما تا جایی که مطالعه کردم اونم تا هنوز صورت نگرفته یعنی یک تعهد کردن ببینید که وقتی که سرمایه‌گذاری خارجی نباشه از کجا تولید صورت بگیره تولید اگر نباشه یک 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 شخص یا نیروی کار شخص در اوج بتونه که شامل کار شوه یعنی یکی از مواردی که میشه که عواملی که وجود داره که بیکاری بر با وجود میاره که قلت سرمایه است محدودیت پسنداز است و محدودیت مصرف است شاید بر دوستا بسیار جالب باشه که محدودیت مصرف چطور باعث بیکاری میشه در این قسمت متاسفانه که آیداد کم کشورهای جهان است این بخصوص مثل افغانستان ده اینجا چون آیداد ساعتش کم است اینا نمیتونن که پسنداز بکنن حداقل با ما آیداد کم اینا دارن نور مصرف میکنن وقتی که پسنداز صورت نگیره اینجا چون موضوع در اول گفتیم موضوع فقر یک از عواملی که بیکاری باعث میشه و چی است فقر است آیدات کم میشه اینا دیده این قسمت پسنداز صورت نمیگره پسنداز که صورت نگرفت چی است تولید نیست مالیدیت نیست وقتی که مالیدیت هم نباشه تقاضا پایین میاد در اقتصاد دو چیز بسار مهم است یکی تقاضا است و یکی مرزه است در صورتی که امی ارزه و تقاضا که ایره برش یک از علمه اقتصادی به نام آدم اسمت ایره دست نامره ای میگه ای اردو امی تقاضا و ارزه که اردو این را با هم درست کار بکنیم یعنی نقطه توازن داشته باشن او وقت ما برش تو اقتصادی میرسیم یعنی با, با انکشاف اقتصادی میرسیم اما متاسفانه وقتی که آیداد کم شد تولید نداشتیم بلاخر ارزه کم میشه وقتی که ارزه کم شد به این معنی که یک کمپنی که مثلا چندین ما دهیرات چندین شرکت های صنعتی داشتیم که اونجا فعالیت میکردن ولی بنا برای که اونجا تقاضا نبود وقتی که تقاضا نباشه چون عرضه خودش کاهش پیدا میکنه عرضه کاهش پیدا کرد یعنی اینجاست که دایره فقر خدا ایجاد میکنه و باعث از میشه که بسیاری از ما 200 فابریکی تولیدی که ما دیره داشتیم بالاخره رفتن به طرف ورشکستگی بله از ام بودن کشور بگوین استاد زمان که کشور اگر هم باشد هیچ قد میتونه زمینه سرمایه گذاری را در کشور فراهم بسازه یعنی جوانان من بیکار نمانه جوانان همیشه علاقه مندی پیدا بکنن تا بتونن در کشور که زندگی میکنن سرمایه گذاری ای داشته باشن تشکر در قسمت یکی از دلایلی که بسیار عمده است بخصوص در افغانستان و امنیت است بله یعنی من میخواستم سر ثبات بکنم چون وقت داره در قسمت امنیت یعنی یکی از دلایل عمده ای که دانشمندا بخصوص دانشمندان اقتصادی میگن که بیکاری ایجاد میشه چی است امنیت است مثال مو براتون میگم اگر یک سرمایه گذار وقتی که او جانش دم نباشه چگونه سرمایه گذاری بکنه شما میفهمین این فعلا کسایی که در اینجا تاجرین ماستن بیشتر فامیلای جدا بیچاره در خارج زندگی میکنن و اونا فقط یک کمپانی جدا دارن چند نفر در کار مشغول ساختن بنا برای که حتی حتی سرمایه گذاران ما هستن به نام همی که لوگوی ما میگه زنده بمونه ما مجبور هستیم که یک کمی کاربار خود افغانستان نگاه بکنیم غیر از میبینین که فرار سرمایه روز در روز فرار نیروی جوانان این خودش از بیکاری است ما سر پیامده روانی بیکاری میخواستم صحبت داشته باشم که یک بحث کلانش پیامده روانی داره ما 
مثلا شما میبینید که در خانه یک شخص بیکار است روز در روز اختلاط روانی برش ایجاد میکنه باعث از میشه که حتی عمو فامیل یکی خارج از این موضوع که طرف مواد مخدر میره و طرف قاچاق و بالاخره به جرائم میفهمین اگر میخواین که شما همین موضوع اهمیت یاد کردین که اهمیت درست باشه باید شما کار داشته باشین اگر میخواین که گراف جرائم پایین بیاد باید شما بیکاری از بین برین کاش بتین امی فعلا شما در شهر کابل دمی دمی شهر کابل که مرکز است شما ببینین که صبح شام شما بر آمدن نمیتونین از خانه چیست که عوامل بیکار از عمو بیکاری است واقعا جوانان بیکار هستند دیگه راهی ندارن هر کسی رو ببینین که استاد میکنن با چاقو بزنین با با چیزای فعالیتی که جرمانه است انجام میتن باعث از میشه بار میگیرن که روز روز گراف جرم بالا رفته میره چیست همش اثرات بیکاری است بله استاد در این زمینه جوانان هم نقش نقش به سزای خود را دارند بعضی از جوانان هستن زمانی که بیکار هستن میرن احتیاط به مواد مخدر میشن یعنی مواد مخدر استفاده میکنن پس چرا زبانی که هیچ جوانان را ما چگونه باید اصلاح بسازیم به گونه ها میانه یعنی خانواده ها چقدر نقش دارن زمانی که خانواده ها میبینن فرزندان چون بیکار هستن خیلی توهین و تحقیر میکنن شما بیکار هستین شما پول نمیارین این آیدات از کجا میشه مصرف تان از کجا میشه هیچ چقدر میتونه روحی جوانان را خیلی خرابتر میسازه خیلی دقیق دقیقا اول خب بس رسانه ها و مثلا بس حکومت است که اینا وظایف خود باید انجام بدن در قسمت خانواده میم خانواده بر شکلش که باشه وظیفه اساسی هر خانواده می است که اگر یکی که از جوانی که در خانواده زندگی میکنه شما میفهمین که در اونجا بنا بری خب مشکل حکومت است مشکل دولت است که زمینی کاری برش مساعد نشده ولی نه اینا رو باید تشویق بکنن که شما میتونه از نه ای که اونا هم یک بار اضافی بر اینا بگن و اینا مجبور شن برن به طرف راه های که غیر قانونی است مثلا فرار خود این جوانان به کشورهای خارجی که اینا میرن قسمت زیاد از جوانان ما در این مسیر را جان شیرین خود عزیز دارن که این کلش از عوامل بیکاری است که باعث از میشه که با ترتیب یک خانواده جیک چندین خانواده وقتی یک نفر در خانواده از بین بره شما باور میکنین که خواهر یا زنمو یا اولادش است یا فرزندش است یا فامیلش همه با مشکل دچار میشه بله از نقش دولت بگویم دولت چقدر نقش داره قسمت شما همچنان یادوری کردین که باید حکومت یک پلیسی درست داشته باشه تا بتونن زمینه کار بر جوانان فراهم بسازد حالا هرزید شما حکومت چقدر تون است زمینه کار بر جوانان فراهم بسازد و یک پلیسی دقیق داشته باشه متاسفانه در اول وعده‌ای که حکومت وحدت ملی داره بدن یعنی ما سرکشور خود داره بانستان چین مسائل بگیر صحبت میکنیم که ما بیشتر از 500 هزار شغل ایجاد میکنیم تا هنوز ما 5000 شغل شاید نیستیم و هنوز نشده اما هر دولت مقتدر یعنی اصلا یک حد داره بیکاری انفلیشن که اگر روزای بعدی بود با سرامی تورم خود صحبت کردیم چهار فیصد از حد نارمالش شما میفهمین که امریکا چرا قدرتش روز داره زیاد میشه اونا ترام تانسته که چهار فیصد از چهار فیصد هم گراف بیکاری رو پایین بیاره داره میکنه و این خودش نشان از این میده که در اونجا زمینه کار رو نایجات کردن یعنی از اهداف اولی هر حکومتی که باشه چی است؟ پلیسی ساختن انمی رسیدن به استخدام کامل است رسیدن براش به انکشاف اقتصادی است شما میفهمین که اگر ما میخوایم به طرف انکشاف یا رشد اقتصادی بریم باید یک پلیسی مدون براش داشته باشیم یک پلیسی را که به خاطر صادرات دولت نو ایجاد کرده تا مرا وزارت خارجه وزارت مالی و وزارت اقتصاد ما را به بدیدی قدر می نگیریم ولی یک چیزی باشه که نه در روی امو کاغذا باشه و در دفتر نگهداری شه ولی پلان عملی نداشته باشند هر کسی که به یک حاکم در هر کشور ما یا بخصوص در افغانستان دوستای ما که به خصوص وقت رای دادن میشه چون انتخابات هم موضوعش نزدیک میشه اینا باید متوجه ازی باشن که پلان از اینا چیست آد قسمت جوانان چی پلان دارن شما میفین اولین موضوع است ما وزارت جوانان نداریم یک معینیت است برنا با یک معینیت تا چی حد کاری کده میتونن شما ببینین هر جوانی که بیکار میشه فارغ میشه امید از این طرف من باید یک کار داشته باشم ولی در هر دره که اینا تک تک میکنن در همین زنن کسی هیچ برشان پاسخ نمیده اگر واسطه داشته باشه خوب این خوب موضوع بسیار مدام اول براتون گفتم اگر روابط باشه خب بدون کدام موضوعی اما مستقیم وارد کار میشن اما اگر روابط نباشه شما میفهمین که 40 درصد ما سی میلیون میال مواد مخ... کسایی نداره که با مواد مخدر اینا مساو هستند و چل درصد از این که اگر شما سی پاین میلون نفوس یا سی میلون نفوس اینا چل درصد یک طرف بکنین سی میلون یک طرف دیگه برش ارقام جدا بکنین چند میلون از این میمونه دیگه؟ خب کلش خراب است دیگه اگر درست ارقام گذاری بشه ولی متاسفانه که احسایی مرکزی ما درست ارقام نداره ولی به اساس همی دیدگاه هایی که دانشمنده دارن و کارهایی که صورت میگرد این قسمت اینا بعضی از سلسل ارقام ها را اینا نشر کردن که در این حد از ما بر شما گفتم باز هم میگیم که اگر دولت یک پولیسی مدون در این قسمت بخصوب زارت های سکتوری هستند و از خود کشور ما افغانستان 
یک چیزی که ما بسیار سرازوز همیشه در هر رسانه گفتیم و خود حکومت داران ما گفتن این است که ما بالاتر از 75 درصد کشور زراعتی هستیم شما باور میکنین که اگر چرا در کابل تجمع نفوس زیاد است اگر شما در خود ولایات برای اون مردمی که امیجز نیمی گرن زمینی کاری مساید بسازین اصلا باور بکنین امو آب هوایی خوبی که امو امو ولایت داره اون با کابل تبدیلش نمی کنن نمی هن با کابل زندگی بکنن شما میوال برین اطراف کار رو بگنین در گذاشته این قسم نبوده چون حکومت های درستی بوده که زمینی کار برشون وجود داشته مثلا اتحادی کارگری کار خود درست میکردم بیچاره حالا اتحادی کارگری ما داریم ده حدی است که یک یک سلامت باشین استاد عزیز که در برنامه تشریف آوردین چه خوب است پیامتون رو بگوین به حکومت و کسانی که بیکار هستن بخصوص به جوانانی که توانایی دارن ولی کار نمیکنن تشکر میتونم یک پیام کوتاه بگویم که بخصوص به جوانایی را میگیم که اگر زمینه کاری براشون مساعد نمیشه یعنی در تلاش از باشن ولی هیچ وقت با نشینایی که اینا را مصاب به مواد مخدر میسازه مصاب به کارهای غیر قانونی میسازه اینا خود داری بکنن و دوری بکنن و یک چیزی که بسیار مهم است داشتن استراتژی در زندگی هر فرد از جامعه است اگر هر فرد یک استراتژی مداوم و منظم داشته باشه بار میکنین که در یکی دو ماه نکید شاید در شش ماه دقل کار پیدا کنه تشکر ممنون از اینکه در برنامه تشریف سلامت باشین هی بود برنامه امروز که تقدیمت شما ایسان کردیم تا اینکه روز شنبه دوباره برمیگردم همه شما رو بالا یک تا به هم تا میسپارم شاد و موفق باشید